All right, class, thank you so much for being on time. Once again, um, we are going to complete to develop our classes, our previous classes, right? To complete our previous classes from yesterday and previous days as well, all right? So let me ask you, how many, how many classes or how many topics do you guys remember about, about the classes that we just checked together? How many classes do you remember? I mean, how many topics do you remember? Can you tell me at least two of them? ¿Cuántos, cuántos temas se recuerdan de los que hemos visto anteriormente? Este es un refresher, un, un refrescante. All right. So how many how many topics do you remember? Tercer person, positive, mm -hmm. a routine. Okay. Vocabulary. Excellent, excellent. Very good, very good. I just want to make sure that you guys remember or that you guys have, you know, kind of like ideas, right? The ideas about the topics that we already checked, all right? Ideas de que ya verificamos juntos anteriormente, ¿verdad? Why we need to rewind, ¿por qué tenemos que retroceder? Because we need to figure out our ideas. Tenemos que uh, complementar nuestras ideas de la manera que son, ¿verdad? Entonces, uh, nuevamente vamos a pasar a nuestro motivation part and just let me know if you are able to see what I'm checking with you at this moment. One second, let's see. Just a moment. Okay. One second. Let's see. All right, so, all right, guys, so now let's go ahead and get motivated, right? So let's repeat everybody uh, motivation. Come on, let's go, motivation. Let's go, guys, motivation, repeat. Motivation. 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 Excellent, excellent. All right, so why we need to be motivated tonight, especially that is right now in my area where I live, it's raining, right? Sometimes we love, you know, rain, and we love to be in a, in a summertime. We love the winter time. So, but no matter what happens around you, you need to be happy. You need to be motivated, okay? No importa lo que pase a su alrededor, usted tiene que estar motivado, motivada, ¿verdad? Si no hay motivación, no hay solución, all right? So, veo ahí a mi estimada Adriana que she's riding the bus. She is motivated no matter what, what she's doing, but she's motivated, right? Very good, Adriana. Congratulations, okay? So, let's go. Uh, our quote, our... Motivation quote from this uh, lovely night will be the next one, all right? So let me read it for you first, and then you guys will repeat with me. And I'm going to explain what is or what it that means, right? So creo que para todo esto, pues como buenos estudiantes universitarios o de bachillerato que hemos, hemos estado, ¿verdad? Alguna vez, los que estamos en casa, yo creo que ya copiaron y ya, y ya lo tradujeron, ¿verdad? Entonces así tenemos que hacer, ¿verdad? We need to think, we need to be thinking in a dance, right? All the time. You need to be in front, all right? So that's the word. Okay, it says like this. This quote says like this. Education is the most powerful weapon you can use to change the world. One more time. Education is the most powerful weapon you can use to change the world. The world. All right, remember, word. All right, no, no word, no word, word. All right, let's repeat everybody. Education is the most powerful. Come on, guys, let's education. go. Education. Education is the more. Education is the most. The most powerful weapon you can use. Repeat, weapon you can use. To change the world. When it says the world. All right. So, cuando mencionamos la palabra to, I mean, T-O o T-O, siempre lo decimos, cuando comenzamos lo decimos to change the world, right? To. Pero trate de decirlo like, ru, 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 like this. Let me read, uh, let me send you Teacher. this. Yes. Yo no, yo no veo la presentación. Está cargando, me eh, dice. A mí también no me parece. Igualmente. Sí, a mí es así, me sale también. 
qué raro, porque yo la tengo bien. A todos, todos no la, no la, no la logran ver. No, 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 una pantalla. no, 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 Nadie, nadie, nadie. Quiero ver cuándo estamos conectados. No. Okay, sure. no. Somos 15. All right. Okay, let's see. Let me see. Let me just check another one and let me know if you're able to see it. Can you see this one? No. 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 Okay, one second. No. All right, let's see. One second. Just a moment. What about now? Yes. Yeah, 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 yes. yeah. Excellent. Very good. Very good. Okay. Let's see. Okay. One more time. Let's repeat. Education is the most powerful. Education is the most powerful. Most powerful. Weapon you can use. Weapon you can use. Weapon you can use. It will change the world. It will change the world. Change the world. All right, so what it that means? It means education, it says like this. La educación es la herramienta más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. El mundo. All right, so... Without education, you cannot do anything, right? So without education, you are lost. I mean, estamos perdidos sin educación. A veces uh, nosotros menospreciamos estos cursos, ¿verdad? Estos uh, eh, poderosos cursos que están tomando ustedes en este momento. Entonces yo les sugiero de que esté siempre a tiempo, lo motivo a que usted siga adelante, no se, no se, no se detenga, porque la educación es la arma más poderosa que usted puede tener para poder cambiar el mundo. Y en este mundo, ¿quiénes estamos? Yo, tú, él, vosotros, vosotros, sí. ellos, todos, ¿verdad? Todos. Entonces, con educación, nosotros sí vamos a cambiar el mundo, ¿verdad? Sin educación, estamos perdidos. All right, mándeme un like y lo invito a que tome esa arma, que es la educación. Mándeme un like y le voy a creer. Okay, thank you very much. All right, so now uh, let me just go ahead and double check previous topics that we checked last night, right? Or I mean, previous uh, previous nights uh, before. Let me review that information at this moment, okay? Let's see. One second. I don't know what happens, but where I am, it's raining very heavy. I don't know where you are, it's raining where you are at this moment yes yes, yes sir. okay it is very good, very good. okay very good okay so guys what we're trying to do so far is that we need to connect then necesitamos conectar las palabras con todos los temas que hemos practicado juntos all right so let me tell you el, el primer tema que vimos fueron uh, negative statements y si hay negative statements, hay positive statements, right? So, in yes. between, in between, entre medio de, también tenemos un tema que lo desarrollamos que es el daily routines vocabulary, o más, most likely daily routines. Ahora bien, yo le pregunto, así random, le pregunto, let's see, Vamos a ver al que esté más, el que esté más serio, le voy a preguntar. Vamos a ver. Vamos a ver. Uh, Adriana se ríe, se ríe así de, de, de labio a labio. ¿verdad? Very good, Adriana. Very good, very good. Okay, let's see. Elmer, Antonio Hernández. Elmer, tell me, tell me the daily routines that you already know about it. And remember that you need to use uh, the expressions the expressions that we uh, that we checked last night or that we've been checking so far. In other words, acuérdense que tenemos que utilizar las expresiones de tiempo, que son los conectores, 
que son las preposiciones al mismo tiempo y todo lo que le enseñé yo ayer, ¿verdad? Vamos a ver cómo usted se expresa rápidamente, Elmer. Go ahead, let's go. Ok. I get up uh, sick. After that, after that, I take a shower. Uh -huh. Then at noon, I, I take my breakfast. Quarter past three, I take a coffee break. And six o'clock, I finish my work. After work, after work, I come back to my home and prepare my dinner. At eight o'clock, I attend the English class. And finally, at 11 o'clock, I go to sleep. Excellent, very good job, very good job, uh, Elmer. Okay, let's see. Uh, ahora el más sonriente. Ahora vamos a ver, vamos a elegir al más sonriente. O sea, me imagino que everybody needs to be serio, ¿verdad? Vamos a ver al más sonriente. All right, let's see. Nadie se ríe. Vamos a ver si nadie se ríe. Nobody's laughing. All right, so let's see. Uh, Jenny. All right, Jenny. Tell me your daily routines. Pero acuérdese, acuérdese de usar, Jenny, mi estimada Jenny, acuérdese de usar las time expressions and the connectors that we practiced yesterday. Ok, go ahead. Come on, let's go. Ok. My daily routine is uh, I get up six o'clock and after I brush my teeth, I take a shower and I go out go with my pet, my okay. dog. Then I go to my work. And after, after no, before, uh, I send emails, I call the clients, and I... I have my lunch. All right. One o'clock. At one o'clock. Then uh, I I go to my home. Mm -hmm. All right. Very good. Very good. Stop right there, Jenny. Very good job. Round of applause for you guys. Very good. Remember. Remember all the time when we are talking about the things that we already did, that we already complete this lovely day, or las cosas que ya completamos este lindo día. Remember, we need to talk about in the past. All right? Y usar los conectores como se, lo, más, lo más que usted pueda. All right? Si usted dice... Y podría poner los conectores. Porque no... Que se me olvidaron. Ahorita los pongo, permítame... Not a problem. All right, I just mando el chat, okay? So, but then also, uh, what else? Uh, after, beside, beside, after, before, <clears throat> besides. Y no los puede enviar a WhatsApp. Es que en este chat no no me aparecen. Eh, se lo puedo mandar after after the after our classes, all right? So, ahorita solo solo acá en la clase, all right? But no worries, se lo yo se lo voy a mandar. Besides, and let's see, and es but but con una b, perdón, okay? But esos son unos cuantos, verdad? Oh, however, how, however, quiere decir sin embargo, however. And let's see what else. Por ahorita solo eso, ¿verdad? Pero time expressions, remember, te puede utilizar before, after, y ya, vamos, ya lo vamos a ver, ya se lo voy a explicar. Ok, let's see, uh, a un sonriente, vamos a agarrar otra vez por acá, o lo que no tiene la cámara encendida. Vamos a ver, we have 17 guys, 16. Vamos a ver, let's see. All right, let's see, let's see. A ver. Ok, Daniel, Daniel Armando Rivera. Could you please tell me or how you will express yourself 
or how you will tell us your daily routines by using connectors and uh, time expressions. Las que vimos ayer, si, está, si vino ayer, pues se, se va a acordar de eso. Okay, tell me, Daniel, are you there? Daniel, okay, uh, let's see, William, ayúdeme con, uh, con eso, William Alonso. Good evening, William. Good evening. Uh, okay. Go ahead. I usually, I usually get up at 5.30 a.m. Um, I brush my teeth and I go to gym at okay. 6 a.m. Before my gym routine, I take a shower and then I go to work. I start work at 9 a.m. And I finish my work at 6 p.m. Between this time, okay. between this time, I and I have lunch. I have a coffee break. I made phone calls and and I go to, I go to home to when I go to home at eight seven p.m. and before I I have dinner and after. I I have my English class. Then uh, when finish, um, I go to bed at ten p.m. Okay. Let's see, teacher Diana. Diana is the guy in the class. Permit me. Okay. Excellent. Very good. Very good job, uh, William. Anybody else want to participate now, guys? <clears throat> Anybody else? This is a quick refresher, right? That we are doing right now. So previous classes, we need to have it, you know, in our hard disk, you know, all the time. So anybody else want to participate? Alguien más quiere participar? Okay. So let's pass to the next uh, review that we already checked before. And this in this one would be, let's see, in one second. All right. So I just want to make sure that you guys will pay attention to this, right? So time expressions. Let's repeat. Time expressions. Time expressions. Time expressions. Time expressions. Everybody, time expressions. Time expressions. Very good. Very good. All right. So uh, let's repeat. While. While. Last. While. Last. 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 During. During. For. 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 As soon as. As, as soon as. as, 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 as it's been since. It's been since. Ago. 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 In. 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 After. 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 Since. Since when? when when one more time when when, when. things things then. after after, after. In. In. in in ago 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 it's been it's been, been. things been. as soon as as, as soon as, as. For, 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 no for, no me diga, no, no me diga número cuatro, es F-O-R, for, 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 excellent, for. just like corto, ¿verdad? For. For. for, for, y el número cuatro es for, mm -hmm. all right, during, during, during. Last. Last. last, while, while, while. Right. okay, Okay, now uh, over here says es como un, una línea del tiempo, ¿verdad? Dice, prove that you are in love. 
prove that you are in a brand new relationship. All right. So prove mm -hmm. that you are that you are romantic. Prove that you are a Tinder that you have a, a Tinder account. All right. Uh, prove that you are single, and prove that you are that you that you have been dumped recently, and prove that you don't believe in love. And, and let's see, prove that you are a bad partner, prove that you are a romantic, and prove that you are a long-term relationship. Okay, ¿qué quiere decir esto? Que es mm -hmm. donde vamos a aplicar cada, cada time expression que acabamos de mencionar. Este es solamente como un ejemplo. Obviamente que usted las puede aplicar en otros escenarios que tal vez a usted son, para usted van a ser diferentes, al cual yo le estoy enseñando en este caso, ¿verdad? Ok, por ejemplo, si dice que prove that you are romantic, usted puede decir, uh, let's see, uh, when I was, when, when I, when I get my poems, when I get my inspirations, when I, when I am thinking about somebody I am proving that I, that I am proving that I am in love with you. I mean, that I am in love with you. All right. So, yo estoy, le estoy probando que yo estoy, eh, que yo soy un enamorado. ¿verdad? Prove that you are in love. Demuestra o pruébanos que tú estás enamorado. All right. Cuando yo me inspiro, cuando yo pienso en la persona que, que me, me la, la traigo aquí entre ceja, no, no, no entre ceja y ceja, la traigo aquí en mi mente, la traigo en mi corazón y me hace levantar, este, ¿cómo se dice? Uh, mariposas en mi estómago, ¿ok? Yo le estoy probando de que yo estoy enamorado. Este solamente es un ejemplo, ¿ok? Prove that mm -hmm. you are in a brand, prove that you are in a brand new relationship. Since quiere decir desde, ¿verdad? When, uh -huh. acuérdense que es cuando, sin es desde. Ahorita yo les voy a probar de que yo estoy en una nueva, re, una nueva uh -huh. relación, ¿ok? Since, uh, let's see, porque ustedes no me conocen, ¿verdad? Pero vamos a poner un ejemplo. Uh -huh. Since last month, o since last year, uh -huh. I am going out with a girl that I love. Because she is the honor of my heart. She is my queen. I love her so much since last year. All right. So, desde el año pasado, yo estoy en una nueva relación con una niña que me trae de pelitos. Me trae muy bien bonito y estoy enamorado. Okay. Y yo le estoy probando que tengo una nueva relación, una nueva relación porque así lo, así lo pide el ejemplo que tenemos acá, ¿verdad? Since. All right, desde. Ahora dice, prove that you are that you are romantic. Okay. Podemos utilizar after and in. Acuérdese, ahorita lo que usted tiene que hacer o lo que yo le estoy tratando de transmitir es cómo usted va a utilizar los uh, las expresiones de tiempo uh -huh. para avanzar y para que usted tenga una idea más rápida y no estemos de, no estemos escuchando historia por historia. Le voy a decir, when es cuando, since es desde, after es después, in es adentro, ago es atrás, pero atrás no, no back, sino que cuando yo digo, how long ago do you, I mean, let's see, how long ago do you go to United States? Si yo le pregunto, déjeme ver, levánteme la mano, ¿quién ha viajado acá por el mundo? Raise your hand if you have traveled so far. Anybody have has traveled to United States, to Guatemala, to Mexico? Anybody? Raise your hand. <clears throat> Anybody? No volunteers. Nadie, nadie ha viajado. Yo. Who? Who said? Who said yo? I... Who? Andrea. Quién dijo? Abigail. Quién fue que dijo yo? Nadie ha viajado. Solo le voy a hacer una pregunta. Go ahead. Oh, Angela. Angela, Andres. I'm sorry. Okay, Angela. How long ago, Angela, do you go? Pay attention to the Hello. question. Yes. Yes, yes. Angela, how long ago do you go to United States? 
Uh, no, uh, it's uh, Israel. Oh my Spanish. goodness, my goodness, very good. Okay, Angela, how long ago did you go to Israel? Uh, yes. Mm -hmm. Yes, me, me, no, 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 no pongamos en ese plan, acuérdese, acuérdese lo que le dije la vez pasada. <coughs> si no, vamos a empezar a nosotros a, ¿cómo se dice? A mumbling. Mumbling mm. quiere decir que está usted como, no tartamudeando, sino que estamos como cortando palabritas. Acordémonos que si yo le pregunto, no. en, en pasado, usted me tiene que contestar en pasado. ¿Qué quiere decir esto? Acknowledge the question. Mi pregunta es plural para todos, ¿verdad? Vamos a pensar que todos fuimos a Israel. Mm -hmm. Pero esta pregunta la voy a hacer plural. Ok, guys. Mm -hmm. Ok, guys. How long ago did you go to Israel? One years ago. Mm -hmm. Y, pero ahí solo me contestó una persona y, me di, y yo creo que solo usted me contestó. O sea, solo, solo usted se refirió a todo el grupo porque yo dije, ok, guys, tell me how long ago did you go to Israel? Vamos a pensar de que yo soy su, su guía turístico. Y cuando mm -hmm. están allá en Israel, yo les pregunto, hey, guys, how long did you, did you come to United States? I mean, to, uh, how long ago did you come to Israel? La respuesta, ¿cómo sería? Si le, ya, ya, le, ya le cambié, ¿verdad? During, o sea, during ya. Uh, ya le cambié. During, during a month. Yes, usted puede utilizar eso, pero en, en diferente manera. Le voy a explicar. Yo le preguntaba a Angela. Angela, how long ago did you go to Israel? Uh -huh. Oh, yeah, I went to I Israel... Went. Porque supuestamente estamos aquí, ¿verdad? En, en El Salvador, ¿verdad? Mm. Yeah, I went to Israel like, That year. like, two, years, like two years ago. ¿Se, ¿Se entiende? ¿Yes? Yes, yes. Acuérdense que me tiene que contestar de acuerdo uh -huh. a lo que le acabo de preguntar. Very good. With time in express. In with, the ta with the time expression y with the, pa with the past tense. Porque yo le dije, how long did you go? Si usted se fija, no, yo no cambié el, 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 el auxiliar, no cambió el verbo. Porque no le podía decir, how long did you went? Ahí estoy haciendo un gran errorazo, ¿verdad? Porque el, el, el verbo ya está cambiado y estoy utilizando, al mismo tiempo estoy utilizando did. Y eso es un error. El, el auxiliar yes, nunca cambia yes, el, el verbo. Very good. All right, so next. It's been, mm -hmm. quiere decir así como ha sido, it's been a hard mm -hmm. time to be here. Por ejemplo, si estamos trabajando, un ejemplo, le voy a poner así, un ejemplo bien a grosso modo, estamos trabajando mm -hmm. toda la noche, estamos pasando reportes, y yo le paso un reporte a William, William a Carla, Carla a Eric, Eric a David, y así sucesivamente. Entonces, mm -hmm. de repente usted me dice, hey, Mr. Escamilla, it's been a hard time since we came here. Ha mm -hmm. sido bien duro desde que venimos aquí since we came here to work ahí estoy dándole complemento, acuérdese hey Mr. Escamilla, it's been a hard time since we be, I mean, hey Mr. Escamilla it's been a hard time since we came here to work y yo le digo, why? because Mr. Escamilla, we, we've been working so hard and you know, the pay is pretty, is pretty low I mean, we're supposed to We're supposed to earn more money than the others. All right. Tendríamos que ganar más de que los otros. De los otros. All right. So it's been since. All right. Ha sido mm -hmm. desde. Ha sido mm -hmm. desde. Very good. Yeah. So mm -hmm. as soon as, for example, mm -hmm. si yo le digo, okay, guys, let's do some, uh, let's do something right now. We are going to do a dynamic Real quick, okay, let me see if you have a, a pen and paper in front of you. Show me that as soon as possible. Come on, let's go. Show me a piece of paper. Now, go ahead. Show me a piece of paper. Do you understand the question? Enseñeme un pedazo de papel. Now, show me a piece of paper now. Let's see, come on, let's go. Let's see. Five, four, three, two, one, action. Boom, okay, very good. So, do you hear? Do you hear what I said? I said, show me 
a piece of paper as soon as possible. Uh -huh. All right. So, uh -huh. as soon as quiere decir como lo, lo más pronto posible, lo más pronto que puedas, uh -huh. ¿verdad? Si ese es el contexto que le vamos a dar. Si yo le pongo as soon as, as soon as you can, sería diferente. Tan pronto como tú puedas. Si yo le digo, Carla, as soon as, as soon as you can, please show me the brand of your glasses. As soon as, as soon as you can, show me the brand of your glasses. Tan pronto como usted pueda, mi estimada Carla, enséñeme la marca de sus lentes. Yo se la voy a enseñar que no tiene, que son marca pajarito. All right. So, very good, Carla. Very good. Very good. All right. So, se entiende as soon as, yes? Yes, teacher. Very good. Very good. Solo una persona me dice yes, teacher. Y los demás, ¿qué pasó? Come on. Come on. Yes, let's go. Yes. Yes. Very, very good. Excellent. 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 My class. Right on. Four es el más fácil, ¿verdad? For you, for me. So, usted puede hacerlo para ti, para mí, ¿verdad? Usted puede utilizar el for para muchas oraciones, all right? So, usted ahí le pone, esa es la más fácil, cuando dice, prove that you don't believe in love. For you, I don't believe in love. Why? Because, because of you. Because of you, porque, porque tú fuiste, ¿verdad? Entonces, pero for es como par. Para, como para ti, ¿verdad? Por eso, for, ¿ok? Acuérdese de eso, right? So, ese es el más fácil. Usted va a encontrar la oración donde usted lo va a utilizar. Acuérdese de eso, ¿ok? During es durante, durante de, all right? So, during. during this class, I see many of you that are very happy. During this class, I, no, I'm sorry. During this class, I saw... Mm -hmm. Some, uh, I saw many of you that are very happy. Durante la clase vi que uno de ustedes estaban bien felices, o sea, están bien felices. All right. So during this moment, or durante este momento, during this moment, I'm going to explain another topic. All right. During uh, next hours, durante las próximas horas, during next hours, we are going to explain a different topic again, all right? So, very good. Last, acuérdese que es el último, ¿verdad? You are last, all right? You are last in line. Usted es el último en la línea, right? Last in line. Usted puede decir, uh, who is next? Y hay una línea como de 20, y usted sale ahí bien, bien bonito de campeón y dice, I'm last. Uh, okay, you have to wait 19 person, all right? Okay, thank you very much. I'm last. Y the, y the, the last one, while es como en un momento, all right? En un momento, o sea, it's been a while. Ha sido un, un momento, it's been a while. A little while. En, en un momento, yo le voy a dar uh, otro tema. In a while, we are going to talk about your personality and my personality as well, okay? En un momento voy a hablar de su personalidad y de mi personalidad, okay? Very good. Are we clear with this, guys? If you want, you can take a screenshot. All right. And that would be awesome. Very good, very good. Let me know when you're ready. All right, let's see. Are you ready, guys? Yes, very good. Let's go. All right, guys. Besides this, remember that we've been checking so far so good since the first class. We checked the present simple or simple present. And I have some information here for you to double check. Porque a veces nos hablan de términos o de grammar points, de puntos gramaticales, y nosotros nos quedamos como que, como que solo yo lo entendí, ¿verdad? Solo, hey, eso solo lo entendió Mr. Escamilla, pero yo me quedé, como dicen, ¿verdad? Este, perdido. Me quedé sin entender. Entonces, permítame que no miro muy bien. All right. So, entonces estamos acá. Simple present, tense review. Tenemos un statement. Acuérdense que un statement es cuando ya está completa la oración. ¿Verdad? Que lleva personal pronoun, which is the subject, the verb, 
uh, and the complement. All right. So mm -hmm. besides this, we have negative statements, just no questions, and the short answers. All right. So let's see. We have a I am an engineer. Let's repeat everybody. I am an engineer. I, I am an engineer. 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 Sin miedo, sin miedo. Si lo dice mal, no se preocupe. Acuérdese que le faltan 10 más para que lo diga bien, lo diga correctamente. No se preocupe. Ese es un decir. Tal vez lo dice mejor a la segunda. Para mí, a mí me costó decir esa palabra. Me costó, me costó, me costó y lo acepto. Ok. I am not an engineer. I am not, I am not, not an engineer. engineer. I am not an engineer. I am I not am an engineer. engineer. Am I an engineer? Am I an engineer? Am I an engineer? Am I an engineer? Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. No, you're not. No, you're no, not. No, you are not. not. No, you are not. No, no, you are not. All right, you are a student. You, you are, are, you are, are a, student. a student. You are not a student. You, you are not, are not, a, not student. a student. Are you a student? Are, are you, you a student? student? Are you a student? Are you, are you a student? student? Yes, I am. Yes, I am. No, I'm not. No, no I'm I not. Yes, I am. Yes, yes, I, yes am. I am. No, I'm not. No, no I'm not. not. No, All right, come on, let's go. No, let's I'm go. not. Very good, very good. Okay, he is in the room. He is, he is in the room. 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 He is not in the room. He is he not, not in the room. Not in the room. Is he in the room? Is he, he in, the in the room? In the room? Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. No, he's, no, he's not. No, no he's, he's not. not. She is my bro. She is my mother. <clears throat> she is my mother. She is my, mother. Is my bro mother. She is my mother. She, she is not my mother. my mother. She is not my mother. She is not she my, is mother. Not my, my mother. mother. Is she my mother? Is she, is she my mother? My mother. Is she my mother? Is she, she my she mother? Is. Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. No, she's not. Yes, she is. No, she's no, not. She is not. Yes. Okay, very good. It is a cat. It is, it a, is cat. a cat. It is not a cat. It is not it a is cat. It is not a cat. Yes, hold on. It is a cat. Is it a cat? It is a cat. Si usted se fija en la just no question, está el question mark. En la statement no está, ¿verdad? Pero se, se escribe lo mismo, mire. It is, no, it, al revés, ¿verdad? Is, it is, I mean, is it a cat? All right, is it a cat? Y aquí es, it is, a, it is a cat. Is it a cat? Is it a cat? Repeat. Is it a cat? Is it a cat? Acuérdese que para pronunciar esta palabra de igual manera la puede pronunciar. Is it a cat? No hay ningún problema. Pero si usted lo puede hacer más práctico, usted dice Is it a cat? De una sola vez, ¿verdad? Como que dijera. Is it a cat? Is it a cat? Excellent. Very good, my class. Right it's on, right on. Very good. Okay. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. No, it's not. No, no, it's not. No, it's not. We are friends. We are, we are friends. We are friends. One more time. We are friends. We are we are friends. We are, we are, friends. We are not friends. We are, we are not friends. friends. Are we friends? Are we friends? Yo les pregunto a ustedes, guys, are we friends? Yes. Yes, yes, we are. Yes, we are. We are. Uno de algunos de ustedes va a decir, no, we're not. ¿Verdad? Porque solo somos conocidos, ¿verdad? Puede decir, pero 
para mí somos amigos, ¿verdad? Porque es una, es una interacción bien, 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 bien chévere. Ok, very good. No, we are, no, we are not. Let's repeat. No, we are not. No, we are not. No, we are not. No, we Adriana dice que las señales. Ya las puede usar. Ok, they are dentists. They are dentists. They are dentists. They are dentists. They are not dentists. They are not dentists. They are, not dentists. are they dentists? Are they dentists? Yes, they are. Yes, they are. No, they are not. No, no they, they are not. Okay, okay, guys. What I'm trying to explain uh, at this moment, and thank you very much for practicing with me, but the thing is that you need to that you need to double check what we've been checking so far together. La, el punto es de que usted tiene que verificar que hemos... Eh, oh. Chequeado juntos. Hablamos de negative statements, positive statements, y aquí están, ¿verdad? Hablamos de yes, no questions, aquí están. Hablamos de short answers, aquí están. Lo que yo le sugiero es de que usted agarre el, los puntos como usted va a decir una yes, no questions, ¿verdad? ¿Cómo la va a contestar? ¿Verdad? Si yo le digo, am I an engineer? Y usted me, si yo, le, si yo le estoy preguntando, ¿verdad? Am I an engineer? Am I, an, am I a teacher? Yes, you are. No, you're not. ¿Verdad? Para unos puedo ser un profesor y para otros no. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero que usted este, mantenga, ¿verdad? Mantenga este, al tanto, ¿verdad? Entonces, uh, do you have any questions so far related to this topic, guys? Any questions? If you don't have any questions, I will assume that you guys understood this part, right? Let's see. Let's continue with the next one. All right, so, but before we are going to review uh, some information here, give me one second, please. Hold on one second. Just a moment. Let's see. One second, please. All right, yesterday we were checking some information related to the topics that we have today, right? So, now, uh, let me go ahead and review the information that we answered together yesterday, right? This uh, exercise is already completed, right? Ya lo completamos? Mario doesn't like working on Saturdays. We did. My friends don't eat lunch together. William, lo hicimos ayer, correcto? Yes? Yes. Okay, excellent. Let's pass to the next one. Este no es nada. All right, let's answer the next, uh, the, the, the task number five. Instructions, multiple choice, select the correct word. Okay, so, and it says like this, or which, or which answer would be the, I mean, the, the correct one, guys. My mother always cook cookies or cooks for me. Cook. 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 The, the first one, the second one, or the third one? Third one. Third, one. Third, one. Third, third one, right? The third, third one. Good. Okay, very good. My friend Irene drinks. Uh, my friend Irene don't doesn't or does not drink chocolate. Doesn't. Doesn't. Doesn't, doesn't. doesn't drink chocolate. All right. Let's see. I'm going to. Be, I'm going to believe. Uh, I'm going to believe your word. Okay. So how much? Do that's not auxiliar you want? Do. Do. How do you much, want? How much, how much do, do you do? do? Okay. I like, I like, I, I no like going out on Fridays. I like. 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 Second or like. third? Second. Like. Second. Like. Second. Very good. My, sister, my sister's friend doesn't, does or don't eat meat. Don't. 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 First, don't. Second or, first, second, or third? Ah, my sister. Friends. My third. Don't. Third? Third? Okay. Very good job. Very good job. Everything is clear. Excellent. Nice job, guys. Perfect. All right. Let's see. No. Don't. Don't. Don't? Okay. <laughs> All right, so now let's get back to our platform. 
and let's continue with the information that we were checking yesterday. Remember that yesterday we were checking um, the top, the subtopic that talks about how much and how many, right? Remember about that. So now let's see. Uh, let me see who's here. Yesterday we were checking here. So we have a lot of time right now. Okay, let's see. Jenny and Eric, please. Jenny is going to be Ruth and Eric is going to be Josh. All right, so go ahead. Come on, Jenny. Come on, come on, come on. You can do it. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to the to be exact. How many bonus do you have per year? Fruit? I have four bonus. What about you? And how much do you yes a palabra teacher? How much do you receive? Do you, do you receive? receive? <laughs> I have choose to boot each bonus is for more than $600. Excellent, excellent, very good. Okay, now let's see, a round of applause for you guys. Uh, let's see, Rosa and, jo and Jose Derek, please be my guest, go ahead. Hey Josh, I have a question for you. Do you have a paid vacation at your job? Yes, how about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many business do you have per year, Ruth? I have for bonus. What about you and how much do you receive? I have just to add each one in for more than $600. Excellent, excellent. Very good job, very good job. David and Claudia, knowing me, please be my guest. Go ahead. David and Claudia, knowing me. Are you there, Claudia? All right, you're not. All right, so David and Laura, please. Laura Raquel, go ahead. Hey, hey, Josh. Josh. <laughs> Sorry. All right. All right. Uh, después continúa usted, Claudia, ¿ok? Ya voy a ahorita voy a empezar Laura. Ya, ya le elijo, permita. No se preocupe. Go ahead, Laura. Laura and David. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have play vacation at your job? Yes, I do. Ruth. Hi. Uh, hot. How are uh, about you? Me too. I have play a vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exactly. How many venues do you have per year, Ruth? I have four bonus. bonus. What about you? And how much do you recite? I have a who's two, but each bonus is for more than six hundred money. What do you say? You said uh, six hundred, six hundred dollars, right? Six hundred dollars. Let's repeat, everybody. Let's repeat. How many? How many? How many? Let's how repeat. many? How many? Let's repeat. Ruth. 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 Ruth, Ruth, all right, Ruth. Let's Ruth. repeat. Do you receive? Do you receive? Do you receive? Let's repeat. Receive. Job. 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 All right. So, en español sería job, verdad? Job, el de la Biblia, verdad? Not job. Pero aquí en in, inglés in es job. Job. Yeah. Excellent. All right. So, let's repeat. How. 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 I mean, no ho, no ho. Acuérdense, escuché que ahí ellos nos dijeron ho. Y no se me moleste si le digo la pronunciación, pero quiero que lo digan de una manera 
no perfecta, pero de la manera que es, ¿verdad? Para que no tenga problemas en un futuro. Es how many. How many. Oh. No, ho, no how, how many. many. Si usted dice, uh -huh. how about you? No how about you, no. How about you? Con el tiempo usted va a ir agarrando, va a ir agarrando su, su, acent, su acentito, va a ir agarrando la información, va a ir agarrando la manera correcta. Usted no se preocupe. Ahorita lo dijo, lo dijo mal, le faltan, le faltan nueve más. Ok, acuérdese de eso. A la novena, a la novena lo va a decir bien. All right. Este es un número que me pasó a mí, pero usted yo creo que lo va a decir de la mejor manera a la segunda. Eso esperemos. Ok, so, very good. Ok, let's see uh, Elmer and Jocelyn, please, be my guest. Okay. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have a vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have I I have paying vacation. How many days do you have in your vacation? Twenty days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonus. What about you in how much do you receive? Do you receive? Do you receive? Very good. Receive. Receive. Very good. Excellent. Go ahead. I have just two, but his bonus is for more than $600. Excellent. Let's repeat each. 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 Everybody, each. 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 Excellent. Very good. Very good. Okay. Let's see who else is here. Uh, William and Claudia, please. Go ahead. Claudia, no me. Go ahead. Hey. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have five vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? How about you? Me too. I have a vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonus. What about you? In uh, how much do you do you receive? I have just two, but each bonus is for more than six hundred dollars. Excellent, very good, very good, very good. Andrea and Rosa, please be my guests. Hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many? Teacher, sorry, no sé cómo se pronuncia ese. Bon bonus. Bonus, yes. Bonus. Bonus. Do you have per year, Ruth? I have for bonus. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than 600. 600. 600 what? 600 cents, pennies, dollars. 600 dollars. Excellent. Very good. Let's repeat uh, each. 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 All each. right. Very, very good. Each. 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 All right, guys. Very good. Very good. Very good. Si no me han participado, mándeme una, un, una manita ahí y yo lo, lo pongo a participar. Okay? So, but now, as soon as possible. Sure. Yes. Um, Puedo participar ahorita que ya casi me bajo de, del colegio. Sure. ¿Quién es? ¿Quién me está hablando? Adriana. Adriana, sí. Ok, Adriana, no la veo, permítame, quiero dónde está Adriana, Adriana. Ok, no la veo, Adriana. Ok, Adriana, en... ¿quién le quiere ayudar a Adriana? ¿Quién le quiere ayudar a Adriana? Ok, ya la vi, Adriana. Adriana, en Carla, Melissa, ok, go ahead. Hey, Dios, 
I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I don't Ruth, work at your job. Me too. I have a paid vacation. How many days do you have in your vacation? They quit day. To be active for my name, for next your have for your food. I have I have four bonus. What about you? And how how much do you receive? I have just two but a money in for money in se me olvida cómo se dice esa cantidad de six hundred dollars six hundred dollars six hundred dollars six hundred dollars one more time six hundred six hundred 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 no no hundred 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 dollars no, así como que, que, como que va a decir su nombre Adrian, Adrian hundred hundred no no hundred con D y R con D y R hundred no 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 hundred 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 Excellent. Very good. You did a good job. Very good, Adriana. Very good. Very good. Okay, guys. Okay. okay. Thank you. Okay. Guys, expression to ask about money. All right. So we do have some information here that we checked yesterday, right? So estas son expresiones diferentes a las expresiones de tiempo. Acuérdese de eso. Pero en terminología, a veces uno se confunde, ¿verdad? Yo quiero que usted no se confunda. Solamente que tenga las ideas de cómo la va a desglosar, ¿verdad? Usted dice, oh, si usted dice, si usted mira, how much do you pay? Usted va a decir, oh, esa es una expresión acerca del dinero. Ah, o sea, ¿qué me va a decir otra expresión? No, no quiero que piense así. Quiero que lo asimile, pero que no vaya a pensar y empezar a hablar. Oh, ahorita voy a hablar con expresiones de tiempo. Oh, ahorita voy a hablar... Eh, con uh, este, negative statements. Ahorita voy a hablar positive statements. No, no. Solo asimile las cosas y diga, ah, ah, ok. Entonces, let's repeat everybody. How much do you pay? Come on, let's go. How much do you pay? How much do you pay? How much do you pay? I'm sorry. How much do they pay? How much do they pay? How much do they charge? How much do they charge? How much is it? How, how much, much is it? How, how much do you earn every month? 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 How much do you earn monthly? How much do you earn every month? No, aquí, aquí vamos a parar, mire. Donde dice, how much do you earn? Y se pasa hasta aquí. No, every me lo deja. Hasta acá. How much do you earn monthly? Okay. How much do you earn monthly? How much do you earn monthly? Porque ahí le estoy preguntando, ¿cuánto tú ganas mensualmente? Y la primera sería, ¿cuánto tú ganas cada mes? How much do you earn every month? Okay. okay. Are we clear there? Very good. Okay. This is uh, a homework. Homework for tomorrow. Okay. So I want you to you guys complete this one, right? So, este cuadrito que está aquí dice, uh, circle the word that best complete the questions. Hágame un circulito a la pregunta que se completa que se complete mejor a las a las respuestas que están aquí abajo verdad dice ha circle the word circule la palabra o la mejor palabra que complete las preguntas en este caso sería how much how many do they pay cuál sería la respuesta acá how much 
how much do they pay? Very good. And the second one said, yeah, how much, how many days do you have in your vacations? How many? How many, right? So the vacations, all right? So, entonces su tarea va a ser esta. You turn, use one of the questions about to complete the mini conversation. All right, so aquí usted tiene que completar lo que se asemeje a esta respuesta que está acá. ¿Sí me explico? Yes. Very good. For, for example, podemos solucionar una, 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 una respuesta para que tenga la idea. ¿Cuál sería para la primera pregunta? ¿O cuál sería la pregunta formulada acá? How much? How much, how much is it, right? How much? How much? Is it the, the apples or how much is it the, let's see, how much is the books? The books. Algo que se asemeje a 10.50, ¿verdad? Entonces dice, it is $10.50. $10.50, all right? So, remember, guys, cuando empezamos, le voy a dar un tip rápido para que usted me empiece, si quiere hablar inglés rápidamente, le sugiero este tip. Practiquemos, aunque le parezca que ya lo tiene usted hasta aquí, que ya usted ya lo vio como 20 veces, pero le que sugiero que practique. The alphabet, the numbers, the colors, the, the greetings, right? Usted sabe cuáles son los greetings, right? Los saludos, ¿verdad? Que me practique todo eso. Y cuando usted maneje al 100, esos cuatro temas que le estoy dando, créame que va a sentir un avance, ¿verdad? Porque a veces... Cuando, cuando, cuando llegamos acá, cuando llegamos acá a este, a este, a este tema, ¿verdad? A este tema, no logramos eh, mencionar los números correctamente, pero es porque solo los hemos visto y porque creemos que ya los, ya los vimos, ya lo sabemos y necesitamos práctica. Acuérdese, practice make the master. Ok, very good. All right, let's repeat $545. Five hundred forty-five dollars. Five hundred. Five hundred forty-five dollars. Five hundred forty-five dollars. Acuérdese que es con D R E. Es como que diga dre, pero le pone la D al final. Hundred. 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 Aunque lo diga golpeadito, no se preocupe. Ahí lo va a ir afinando. Hundred. Hundred. Five hundred forty-five dollars. Come on, let's repeat. Five hundred forty-five dollars. Okay, let's repeat. Twenty-three. Twenty-three. Ten dollars fifty cents. $10. All right, very good. Let's see. 50 cents. All right, uh, let me just read this information. Still, we are on unit one, right? So read the the welcoming, I mean, the welcoming letter to Dominic's new job and answer the questions below. All right, esta es una carta de bienvenida que se le da a Dominic, right? This is it. Se lo voy a leer yo primero. ¿Por qué le estoy dando esto sin haberle dado una introducción? Porque a veces decimos, hey, el maestro me está, me está dando una información en la cual yo no sé qué hacer. Solo estoy escuchando. No, ahora yo le explico. La cartita que vamos a leer en este momento está relacionada a todos los temas que hemos verificado. Eso es lo que quiero que usted lleve la secuencia, ¿verdad? Y usted dice, ah, aquí se está viendo ya lo que es Simple Present... Aquí se mira que hay este bird to be. Aquí se mira negative statements, positive statements. Eso quiero que usted identifique. Para la hora que usted ya empiece a leer una carta como esta, usted ya la siente facilísimo. ¿Cómo se dice? Fácil. ¿Verdad? No sé cómo se dice. Facilísimo. Facilísimo. All right. So let's go ahead and, and repeat. I mean, let me read it first uh, and then we will. Uh, read the, the letter together okay so it says like this uh travers inc for a better future dear employee welcome to travers inc congratulations you are now part of the travers family here's some information about your new job please read it carefully 
Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, junior sales manager. Key job duties, have a, have a meeting with your manager every week. Get in contact with your customers. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations two weeks per year. Public holidays, I mean, plus public holidays. Public holidays, I'm sorry. Salary, $440, $440,000 per month. Plus bonus, good luck, Mark Travers, CFO. All right, so, all right, so in this case, yo creo que está, está mal esta, esta cantidad, porque ¿cómo va a ganar $440,000? Es $440 per month, all right, per month. So, está ganando bien poco, ¿verdad? Casi el salario de acá, El Salvador, ¿correcto? O no sé cuánto ganan ustedes, pero acá es, creo que por ahí anda el salario mínimo del Salvador, ¿verdad? $440. Anyways, all right, so, Let's repeat everybody. Let's see. Uh, mm, congratulations. Re let's repeat. Congratulations. 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 You are now part of the Traver family. You are now You are now part of the Traver family. Here's some information about your new job. Come on, let's go, everybody. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Please read it carefully. carefully. Name? Name? Glenda Dominic, Dominic Sanchez. Glenda Dominic Sanchez. Job title? ¿Qué se le viene a su cabecita que quiere decir job title? Yeah, okay. El puesto, el puesto, verdad, o lo que va a desempeñar, verdad. O sea, si usted es un, un contador, por ejemplo, yo soy eh, este docente, sería job title teacher, verdad. Job title salesperson. Job, uh, job title uh, manager, accountant. All right, uh, receptionist, secretary. All right, and on and on and on. All right, so. Let's repeat. Keep job. Key job. Keep job. Keep job. Keep job duties. Keep job duties. So, estas serían como las los pasos o las opciones que va a tener a desarrollar. No sé si esa es la palabra. Me ayudan ahí. ¿Qué qué qué podría darle? ¿Qué qué palabra le podríamos dar? Los las obligaciones. Very good. Excellent. Tareas. Las tareas. tareas. Excellent. Very good. Very good. You see, I'm learning from you guys. Estoy aprendiendo de ustedes también. Y aquí tenemos que dice, have a meeting with your manager every week. Tiene que tener este, reuniones con su jefe todas las semanas. Eh, se tiene que contactar con sus clientes. Contestar, answer client, contestar a las preguntas de los, de los clientes acerca de, sus produ de nuestros productos. Tomar órdenes eh, por el teléfono y e llamar potencialmente a sus clientes, ¿ok? ¿Por qué razón estoy dando esto? Es para que usted cuando vea una carta de esta índole, usted ya sabe what's going on, ¿verdad? Ya nadie le va a mentir, ¿verdad? Entonces, very good, let's see. Vamos a ver. All right, so. We have uh, this topic over here. Let's uh, let, let me double check. And it's uh, how to use frequency adverbs, okay? So, all right, so select the correct answer. So the frequency adverbs right now, let me tell you, are the ones that we are going to use practically when we are or when we need to do something. Like for example, vamos, es cuando medimos las necesidades de cada quien. Por ejemplo, si usted, si yo le pregunto, uh, vamos a ver, David, how many times you take a shower during the day? Uh, uh, repeat. How many times you take a shower during the day? 
Acuérdense que ahí, ahí, ahí ya vamos aplicando los temas anteriores, por eso le estamos relacionando todo. Acu ya, acuérdense que ahí le dije during, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir during? Durante, ¿verdad? Durante de. Ajá. How many times do you take a shower? Alguien que me le ayude, por favor. How many times do you take a shower during the day? Acknowledge the question first, remember. ¿Cuánto tiempo necesita para bañarse? No, how many, acuérdese, acuérdese de los temas, how many and how much. Pero ahorita le estoy, estoy utilizando how many times. How many times do you take a shower every day? I mean, during, during the day. Two times. Ok, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces toma usted? ¿Cuántas veces usted se baña durante el día? All right, so, ¿cuál sería el acknowledge ahí? Alguien que le ayude a David, ¿cuál sería el acknowledge de esa pregunta? En inglés, obviamente, ¿cuál sería el acknowledge? Acuérdese lo que le dije que quería, que quería decir acknowledge. Es relacionar la pregunta, ¿verdad? Porque si yo le pregunto, Jenny, yo no la conozco, ¿verdad? Pero yo le llego y le digo, excuse me, what's your name? Viene ella y me dice, oh, my name is Jenny. Ella le dio acknowledge a mi pregunta. Ella entendió mi pregunta. Entonces, ¿cuál sería el acknowledge de esta pregunta? How many times do you take a shower during the days? ¿Cuál sería la respuesta? Ya sabemos lo que quiere decir, ¿verdad? ¿Cuántas veces te, te bañas durante el día? ¿Cuál sería el acknowledge? El que se le venga, lo vamos a arreglar, no se preocupe, el que se le venga. I don't usually take a shower. I usually, very good, very good. That's very good, very good. I usually take a shower. What? Once or two. Once, ever. Yeah, once or two times. Once, or, once two or, time. or two times during the day. During the day. Okay, si se da cuenta, ya vamos formando lo que es la oración, le vamos formando lo que es la conversación utilizando los, las expresiones de tiempo, eh, utilizando expresiones de, de, de dinero, de how much and how many, ¿verdad? Entonces, ahí quiero que me vaya entendiendo usted, ¿verdad? Y usted le vaya dando contexto, así como le acaba, me acaba de decir Jenny. How, how, how many times do you take a shower during the day? I usually, yo, usualmente, ¿verdad? ¿Quién dice usualmente? Yo. Usted, usted puede decir, I usually take a shower, I usually take a shower once or two times during the day. Ok, very good, very good. Ok, so, entonces, este tema no lo vamos a completar este día porque tenemos que explicarlo de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, uh, vamos a pasarnos a lo que son los countables and uncountable nouns que se relaciona con how many and how much, all right? So, aquí tengo una información relacionada a, pero primero quiero que paremos acá y voy a pasar lista, si no, no vamos a ir a dormir y no vamos a pasar lista, ¿verdad? Entonces, let's see. Ok, let's see. G14. Que no hay para mañana. Ok, let's see. Ahí me dice si estamos en lo correcto acá. What day is today, guys? What day is today? October 25th. 25th. 25th? Ah, yes. 25th. October 25th. October 25th. 2020. All right, October 25th, 2000, I mean, 2023, right? Yes? 2020. Very good, very good. Okay, so we are here. Let me see. Vamos a ver. Okay. All right, guys. Let's see. Adriana, Adriana Ernestina Contreras Godinez. Present. Thank you, Miss. Uh, Andrea Mariana Garcia Torres. Andrea Mariana Garcia Torres. Parece que me vi Andrea, no sé si la vi, no, no está. Ok, Angela Andrés Jorge. Angela Andrés Jorge. Ok, 
Claudia Noemí Carcamo Lara. Teacher, present. Andrea present. Okay. Me cortó el, la... All right, not a problem. Okay, Andrea me dijo, ¿verdad? Okay, I'm sorry. Sí, sorry, sorry. Not a problem. And Angela, Angela está por acá? No? Okay. Y me quedé con Claudia Noemí Carcamo Lara. Present. Excellent, very good. Daniel Armando Rivera. Present. Thank you, sir. Uh, Elmer Alexander Tejada Samayo. Elmer Alexander Tejada Samayo. Okay, Elmer Antonio Hernandez Chicas. I'm here. Thank you, sir. And let's see, give me one second. Okay, and let's see, give me one second. Let's see. Vamos a ver. Elmer Antonio Hernández Chicas me dijo que está acá. Vamos a ver. Ahora Eric Alejandro Paul Flores. Eric, thanks, sir. Gladys Teresita Diaz Alvarez. Okay, she's not here. Gladys Teresita Diaz Alvarez. Jenny Raquel Figueroa Zamora. Present teacher. Thank you, miss. Jocelyn Geraldine Evangelista Castro. Present. Thank you. Jose David Siniga Padilla. Present. Thank you. Uh, Carla Melissa Martinez Cruz. Present. Thank you, miss. Uh, Laura Raquel Navarrete Rivera. Present. Thank you, miss. Let's see. Uh, Mario Roberto Alfaro Peña. Present. Thank you, sir. Let's see, Marvin Wilfredo Martinez uh, Puquirre. Marvin Wilfredo Martinez Puquirre. It's not here. Nixon Jose Derek Lemos Mejia. Here I am, sir. Thank you, sir. Uh, Rosa del Carmen Rojas Perez. Present. Thank you, miss. Uh, Sobeida de la Cruz Mendez de Rivera. Yes. Thank you. Teresa de Jesus Garcia Coto. Teresa. Thank you, miss. And William Alonso Rubio Moreno. Present. Thank you, sir. Okay. All right. Si no he mencionado a alguien, por favor, me lo haces saber antes de que termine la clase para poderlo agregar. Acuérdese que el sistema, cuando tenemos la cámara apagada, no lo, no lo lee de la manera que es, ¿verdad? Entonces, si tiene la cámara apagada, aunque usted esté aquí, va a haber un porcentaje que no va a aparecer. No le va a aparecer el 100%. Solo se lo va a saber de antemano, mi estimado, ¿ok? Very good. Let's see. Vamos a ver. Uno. Mm, dos. Tres. Ok, excelente. Let's get back on track. Let's see. We were here. And let me know if you are able to see what I'm checking at this moment, okay? Let's see. Camera's on. All right, so guys, uh, when we are talking, are you able to see what I'm checking right now, guys? Yes? Yes, teacher. Okay. Yes. Okay. When we are talking about uh, how much and how many we need to know o tenemos que saber cuándo vamos a utilizar how many and how much, all right? Usted tiene que identificar cuándo va a utilizar el how much and how many, ¿por qué razón? Porque puede que usted, por ejemplo, si usted me dice eh, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta este, cómo se llama? Estos zapatos. Y usted me dice how many, how many cost these shoes? ¿Verdad que se va, se va a ir feo? Se va uh -huh. a ir... Se va, no se va a ir bien. Entonces tenemos que identificar eso, ¿verdad? Tenemos que identificar cuáles son los countables and uncountables uh, nouns. 
cuáles son los 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 nombres los los nombres contables o más bien las cosas contables o lo, los, las cosas que no son contables, lo que no podemos palpar, lo que no podemos contar, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso dice, countable nouns can be counted. Example, lo que, puede, lo que se puede contar es una, una manzana, dos manzanas, tres manzanas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que podemos contar, entonces a usted ahí viene, ok. Entonces lo que podemos contar es televisores, zapatos, casas, Eh, camisas y ahí le pone todo lo que usted quiera lo que no se puede contar como dice acá él la definición es uncountable nouns cannot be counted son el aire el arroz el agua etcétera porque no podemos contar el agua verdad se va a decir tres galones de agua pero el agua el agua es agua verdad el arroz es arroz solamente es infinito el aire uh -huh. El aire es infinito, no lo podemos contar. Solo quiero que tengas idea y yo le voy a pasar una información más adelante, ¿ok? No se preocupe, para que lo entendamos de una mejor manera. Entonces, acá traigo lo que son. ¿Podemos ver esta, esta slide, guys? ¿Lo pueden ver? Yes. 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 Ok, so, tenemos acá, ¿verdad? Countable and uncountable nouns. ¿Cuáles uh -huh. son los countable nouns? Let's repeat, Apple. 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 Cat. 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 Restaurant. Restaurant. Book. 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 Okay. Table. 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 Uh, candle. 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 Dog. 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 Monkey. 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 A student. A student. A student. Chair. 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 Excellent. Chair. Estos son unos ejemplos a uh, mis niños y mis niñas, all right? So, los que, los uh, nouns contables, lo que usted puede contar. <clears throat> Entonces, ahí es donde vamos a aplicar el how much y el how many, ¿verdad? Lo que no se puede y lo que se puede contar. <laughs> Entonces, uh, uncountable nouns, let's repeat, uncountable nouns. Uncountable nouns. Okay, uncountable nouns, let's repeat, water. 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 One more time. Uh, let's, let's try to open our mouth a little more, okay? Tratemos de abrir nuestra boquita un poquito más. No, sé, no, no, no me lo diga así suavecito o pauseado. Water. 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 Very good. Water. Sí, sin miedo. Water. 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 Excellent. Water. Cheese. 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 All right. Milk. 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 Bread. 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 Rubbish. Rubbish. Research. 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 Soil. Cotton. 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 Algunas veces usted lo va a escuchar cotton, ¿verdad? Uh -huh. so, son acentos fuertes, como le decía la vez pasada, hay personas de, de asiáticos, del Middle East, de Europa, etcétera, 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 que tienen un acento más fuerte que el de nosotros. ¿verdad? Nosotros estamos aprendiendo el inglés de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, otras partes lo dicen así, cotton, cotton, pero es cotton, cotton. cotton. Claro. Solo así como con una T, no con dos. Cotton. Cotton. All right. So, time. 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 And sand. 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 Arena, ¿verdad? Sand. Arena. No podemos contar la arena, uh -huh. el tiempo, el, el, ¿cómo se llama? El algodón, el suelo, o el, 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 el suelo, las búsquedas, el, el pan, la leche, el queso y el agua, ¿verdad? Este, se me ha ido, ¿qué quiere...? por desapercibido o oh, rabinos, ok, so, very good, entonces, esos son los uncountable nouns, ¿qué se le viene a usted a su mente, que dónde podríamos utilizar, si yo le digo, cree que podemos utilizar, how many water, o how much water, cuál sería la respuesta correcta ahí, how much, how much, how much, how much, How much, how much water 
do we need in order to what? Y ahí le da usted el sentido uh -huh. a, la, a la oración, ¿verdad? How much water we be, uh, how much water do you need? Porque yo le digo, hey, estamos en el estadio, ¿verdad? Hey, I'm thirsty. Could you please bring some water because I'm dying. Over here is too hot. Hey, mandame uh -huh. unas aguas ahí porque aquí está recalentísimo. Parece El Salvador. Y mira, de, por favor, tráeme unas aguas. Y usted me dice, ahí es bien diferente, acuérdese. Uh -huh. Porque le voy a pedir, le estoy pidiendo ah, aguas. Uh -huh. Le estoy pidiendo aguas. Entonces, no le estoy pidiendo precios. Entonces, sería uh -huh. que... How many bottles? How many bottles of water do you need, right? Uh -huh. How many bottles of water do you need? Porque si usted me dice, how much water? ¿Cuánto, cuánto cuesta el agua? Y yo, entendé que quiero agua para tomar porque me estoy muriendo de la, de, del calor. Y usted, how, ¿cuánto, ¿cuánto cuesta? How much water do you... No. How many uh -huh. waters do you need? I need 11 because the whole team is playing right now. We are dying, ¿ok? Nos estamos muriendo, traenos agua ahorita, ¿ok? Entonces, how many? Or how much? How many, right? How many, uh -huh. how many bottles of water do you need? Y, uh -huh. así y así sucesivamente. Usted le va a ir dando contexto a todo, ¿verdad? En unas uh -huh. no podemos equivocar. Somos humanos, acuérdese. Nos podemos equivocar. Y por eso se trata la, ¿cómo se llama? El debate. El, ¿cómo se llama? La discusión. A ver cuál es. Por ejemplo, cheese. ¿Cuál sería para ustedes cheese? How much or how many? Dependiendo del contexto, acuérdese, de, podría ser en cualquiera de los, de los con, countable, countables and uncountable nouns. Uh -huh. ¿Cuál sería eh, para cheese? ¿Qué se le viene a su cabecita? How much cheese How do much? you need? How much? Mm, How many? En, en ese caso, um, se, en, es, en casi la mayoría podríamos aplicar la número uno. En how many? How many? Uh, pounds of cheese do you need? All right. How many, cuántas uh, but, libras? But, how many, cuántas libras de queso necesitas? How many pounds of cheese do you need? Pero si queremos saber el precio, lo podemos decir así. How much? How much um, cost? How much cost? This cheese. O sea, usted tiene aquí, estamos en una quesería y en una cheese store y yo le digo a Elmer, Hey, Elmer, how much cost that cheese right there? How much cost? Is the, y Elmer me dice, oh, yes, Mr. Escamilla, that cost $10 a pound or per pound. ¿Sí me explico? Entonces, yes. yo ahí quiero que usted le vaya dando forma a, para que no se me vaya a confundir. ¿Ok? Uh -huh. Lo mismo la leche. How many cartons, how many, uh, yeah, how many bottles of milk do you need? Lo mismo. How much cost this uh -huh. milk? ¿Verdad? Entonces, o sea, teacher... Dígame. Excuse me. Si, si puede estar el nombre en, en como incontable, pero si uso una unidad de medida, ya sería contable. Exacto, exacto. exacto. Eso es lo que quiero que entendamos, ¿verdad? Usted le puede poner la unidad de medida y usted dice, ah, ok, entonces esto así tiene sentido. Pero si yo me pongo a decir, quiero ver, nos pasamos a los countables y le digo... How many, how much, lo mismo sería, countable nouns and uncountable nouns, solo tiene que darle uh -huh. sentido, ¿verdad? Porque si él te uh -huh. dice, I got it. how many cats, how many cats do you have in the, uh, in the cage, in the jaula? How many cats do you have in the cage? The cage. Oh, I have uh, three cats, four cats. Oh, okay, okay, excellent. Y viene, y viene, quiero ver, viene Jenny que siempre está ahí este, colaborándonos, ¿verdad? Quiero ver dónde está Jenny, que sí, soy Jenny. Se me perdió Jenny. Vamos a ver. Ok, Jenny, viene Jenny y nos dice, ok, uh, Mr. Escamilla and Mr. Elmer, how much cost or how much I need to pay for one cat? Because I like that cat. A ella le gusta un gato en especial. Y ella me dice, Mr. Escamilla and Mr. Elmer and Mr. David, how much cost that white cat right there. Uh -huh. ¿Sí me explico? Yes. ¿Sí me explico? Entonces, ahí quiero que usted le vaya dando énfasis. O sea, a veces, habemos maestros, con todo respeto, usted lo va, lo, va, lo va a analizar un día 
que nos llenamos de gramática, pero no tratamos de explicar esto, ¿verdad? Porque uh -huh. a mí nada me costaba decirle, okay. countable nouns, uncountable nouns, ¿ok? Uncountable. Whatever, water, cheese, milk, bread, rabbit, search, uh, research, soil, uh -huh. cotton, time, sand. Countable nouns, apple, car, restaurant, book, table, candle, dog, monkey, student, chair. Ok, let's pass to the next topic. Y ahí se acabó. Ahí se acabó. Entonces, como por ahí le digo yo, a mí me gusta explicar como a mí me hubiera gustado que me explicaran. Bien bonito, ¿verdad? Bueno, do you have any questions so far, guys? Any questions about this? Remember, with this information, you are able to create sentences or uh, statements at the same time by using this information as well. Usted puede crear de ahora en adelante todo sin detenerse la información que hemos venido verificando juntos. Puede crear un párrafo y usted dice, ah, obviamente que usted lo va a identificar, pero usted lo va a identificar. Este es un countable noun, este es un uncountable noun. Si usted entra en debate con algún profesor o algún alumno, algún, algún eh, ¿cómo se dice? Estudiante o coworker, un trabajador, ¿verdad? Y empiezan a, a indagar y le dicen, ¿cuáles son los uncountable nouns y los countable nouns? Ok, very good. Usted le dice, I'm agreed. Estoy de acuerdo que water, cheese, milk, those are uncountable nouns. And, I estoy de, and I'm agreed that a, uh, apple, cat, restaurant are countable nouns. Now, usted le dice así, ok, now, solo decime, podría utilizar... ¿Dónde podría utilizar el how much y el how many para identificar el uncountable now el, eh, y el countable now? Explain me that. Y usted ahora ya lo sabe. Usted le da el contexto y le da el ejemplo que yo le acabo de dar. Que en caso yo necesite mucha, mucha agua, lo vamos a esterilizar de esta manera, que usted necesita muchas botellas de agua para repartir. Pero también usted puede preguntar cuánto cuesta cada botella de agua. Si ¿Sí me explico. Entonces, a la larga, para hacérselo más corto, usted solo agarre lo bonito que explicamos ahora y tranquilo. Usted siga estudiando y usted va a ir captando las ideas. All right. So let's go over here. And let's go ahead. And let me read it. Let me read it for you first. And then you will help me. All right. So we do have, we, we do still have time. It says like this, okay. Ben and Jeff. Ben and Jeff, let me repeat it. Uh, let me read it for you first, okay? Uh, okay. Jeff says like this: How are uh, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Let's say Jeff. Hey Ben, well I work five days a week, and you? Ben le dice, that's great. I work four weeks days, and sometimes on Saturdays. Jeff le dice, really on Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? They say Jeff a Ben, right? They say Ben. Yes, I work extra extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around ten dollars. Como acá en el Salvador, verdad? Jeff le dice, I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely, le dice Mario. Ahí creo que salió un alguien, ¿verdad? Que se metió en la plática, ¿verdad? Entonces, uh, vamos a agarrar tres personas rápidamente. Vamos a ver. Eh, let's see. Elmer, Jenny, Hi. and Oveida. Oveida, yes, está aquí Oveida, ¿verdad? Yes. Así es, así es. Oveida, ¿ok? Oveida va a ser la última que va a decir la palabra. Absolutely. Absolutely. Okay, so empieza este Jenny y el next es quién dije? Elmer. Elmer. Okay, vamos. Let's go. Jeff, how are I? How are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work five days a week, and you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? 
and how much money do they pay for each extra hours? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around ten dollars. I see. Well, I sometimes see. there is not much time, right? <clears throat> Absolutely. 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 One more time. Absolutely. 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 Very good. Very good. Excellent. Excellent. Carla, Absolutely. William, and Andrea, please be my guest. Carla, the first, uh, William, the second, and the last one, Andrea. Okay? Go ahead. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work for weeks, days, and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes. I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour hours hours is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much time, okay. right? Okay. Andrea. Andrea. Absolutely. Very good, very good. All right, guys. Let me ask you this question and be honest, all right? Lo que estamos, estamos verificando o escuchando a los compañeros o lo que ya leímos, del 1 al 10, ¿cuánto entienden, han entendido este párrafo? Del 1 al 10. Me lo pueden mandar hacia el chat, me lo pueden poner ahí, tal vez 1, 2, 3, 4, 5, tal vez puede ser 10 o 9, 8, 7, 6, 5, como sea. ¿Cuál, ¿Cuánto ha sido el porcentaje que usted ha entendido? de acuerdo a lo que hemos verificado y, estu eh, y estudiado juntos respecto a how many and how much. Porque ahí solo dos veces se mencionó, ¿verdad? ¿Cuánto le pone usted? Vamos a ver, no veo nada. ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Ocho, ocho, ok. Siete, cinco... Ok. Siete. Ok, very good. Five. Ok, ok, Adriana. Eight. Mario, eight. Ok, very good. All right, guys. Excellent, excellent. Siga, 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 siga mandando su, su respuesta. ¿Por qué razón le hago esta pregunta, mi estimado, mi estimada? It's because I just want to make sure that you guys are understanding. Solo quiero saber si estamos entendiendo. Porque cuando usted mencionó how many, cuando mencionó how much, ni cuenta se dio y ni se le pasó por su cabecita el tema, yes, que, el, que el tema que estamos verificando en este, en este, en este momento. Usted no se le pasó, uh -huh. oh, ahorita voy a decir una frase uncountable, oh, ahorita voy a decir una frase countable, ¿verdad que no se le pasó eso? Ni por cerca. Entonces... Así es cuando usted ya empieza a aprender a hablar inglés. Usted ya solo capta las palabras y usted solo va desarrollando su propia fonética, su propia gramática, su propio vocabulario, all right? So, por ejemplo, acá donde le dice, Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days. Y usted no dijo ahí, Dios mío, how many days? Los días son uncountable or, or countable? How many count? Oh, my God, en verdad que no. De una sola vez usted dijo, ¿Cuántos uh -huh. días a la semana tú trabajas? ¿Verdad que eso? Usted pensó. Después le dice, le dice Jeff. Hey, Ben. Well, I work five days a week in you. Trabajo cinco días a la semana. ¿Y tú? Viene Ben y le dice. Hey, Ben. Well, I'm sorry. Viene Ben y le dice de nuevo. That's great. I'm sorry. Ben le dice. That's great. Eso es grandioso. O eso es bueno. Uh -huh. Yo trabajo cuatro semanas I work for uh, four weeks a day. I'm sorry. I work four weeks 
uh, four weeks days, trabajo cuatro días a la semana, and sometimes on Saturdays, y a veces trabajo los sábados. De veras, le dice, los sábados, o sea que tú trabajas extra horas, haces extra horas, y le dice, and how, and how much money, acuérdese de eso, how mm -hmm. much money do they pay you for each extra hour, le dice, cuántas horas, a I mí mean, cuánto, cuánto dinero, mm -hmm. Ellos te pagan por cada extra hora. Yes, le dice. Sí, yo trabajo extra horas cuando hay mucho Demasiado. trabajo que hacer. Cada extra hora es alrededor de 10 dólares. All right. Y le dice, oh, ya veo bien. Sometimes there, there is not much time, right? Dice, ok, ya veo. A veces no hay mucho tiempo, ¿verdad? Correcto. Mm -hmm. Absolutely. Yes. Yeah, claro que sí, les. Entonces... Very good, guys. Okay, so volvemos acá. Miren, how many and how much. Esta va a ser la tarea de, quiero ver, de mañana. Otra tarea, ya van dos. Que vaya, vaya tomándole a screenshot y dice how many and how much. How many for countable nouns, hours, days, weeks, and years, etc. Okay, so how many days a week do you rest? Esas son las preguntas que quiero que usted conteste. How many hours a day do you work? How much uncountable nouns, money, time, okay? Ya lo verificamos anteriormente. Excuse me. How much money do they pay per extra hour? How much time do we have? All right, so now let me send you to the breaker room and we can, you know, review that information together. Hágame esta pregunta a su partner, okay? Y de igual manera usted me lo, me lo agrega al archivito que le voy a pedir al fi, el fin de mes o cuando terminemos el curso, ¿verdad? Usted ahí va metiendo. Yo llevo apuntadas las, las tareas y usted me lo da al final como un proyecto. Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Para que no esté usted uh -huh. trabajando todos los días. O sea, cuando tenga su tiempo, usted solo tome el screenshot and that's it. Let me send you to the breaker rooms and le va a preguntar how many and how much a su compañero, ¿verdad? Estas preguntas que están acá, las mismas que están aquí, aquí en, el, en la plataforma. Mm -hmm. Very good. Let's go. Demele join ahí, por favor. Join, join, join. Everybody join, 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 join. Eric Alexander, I mean, Eric Alejandro Paul Flores, join please. Eric, 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 and Andrea Mariana Garcia. No pueden, no. Eric, how many days a week do you rest? Very good. Teacher, yo creo que no le conecta. ¿A quién? ¿A Eric? ¿O a mí? Sí, a él. No, a Eric. Pero si está él, ya, ya está en, usted no se ha no agarrado, no, 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 la, no la tomó el sistema, ¿verdad? Yo creo porque, que no. Please. Sí, porque ya tendría que estar ahí. Quiero ver, aquí está Andrea Mariana. Quiero ver, no, que usted está en otro. Pero le voy a mandar aquí otra vez al 3. Voy a hacer ahí, lo van a aceptar. Dele, join. Join. There we go. No le mandó el join ahí para que aceptara. Solo eso me pide recording in progress, dice. Okay, no no me pide, ajá, que me una alguno. Okay, no worries, no worries. All right, so everybody's, uh, everybody's is back. I mean, it's getting back on track, so we are going to double check the information together, all right? So no worries. Let's see. 
Let's wait uh, 34 seconds, 30 seconds. Everybody's gonna be here in a minute, okay? All right, let, let me ask some questions. We still have a 15 minutes and as you can see, we haven't stopped, right? Como se ha dado cuenta, no hemos parado, ¿verdad? No hemos parado, hemos estado uh, back and forth. Hemos estado para arriba, para atrás, para atrás, para arriba, para arriba, para atrás, para arriba, para atrás. Y that's the way it is. Eso es, la, eso es lo que andamos buscando, ¿verdad? Practice, practice, practice. Practice, make the master. Okay, let me ask you, let me ask you now. Let's see. No, no, quiero ver, quiero ver quién, quién se está haciendo así, el que, el serio. Vamos a ver los serios. Vamos a ver los serios. Vamos a ver los serios. Okay, excellent. Okay, David. All right, let's see. Lo veo bien serio, Mr. David. Después va Jenny. Ya la vi también bien, bien seria. Okay. Okay, David. Uh, how many days a week do you rest? How many days a week do you rest? Voy a suponer que todos trabajamos acá, ¿verdad? Por, por ende estamos acá. All right. So, how many days a week do you rest, uh, um, David? Lo que se le venga a su a su hard days, no se preocupe, no se preocupe. Dele, 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 sin sin miedo al éxito. Dele, dele. Rest, rest que significa es descansar, descansar. Ah, 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 okay, okay, okay. Eh How many days a week do you rest? Three days, two days, four days. Two, two days. Two days. All right. Very good. Very good. La próxima vez, quiero que me lo conteste de la mejor manera. O sea, okay. yo, le yo, yo le entendí. Eh, todo le entendimos, ¿verdad? Pero me, le entendí porque supuestamente o en teoría seríamos nosotros ami amigazos, ¿verdad? Somos cheros. Entonces yo le digo, hey, David, how many days a week do you rest? Y viene usted y me dice, two. Pero como yo le estoy preguntando, porque yo soy el, el entrevistador, el que le voy a dar la nueva plaza en tal, tal lugar, ¿verdad? Entonces yo le digo, ok, uh, David, how, porque usted me dice, I'm working right now, I currently working right now, yo estoy, actualmente estoy trabajando. Y vengo, viene esta persona y le dice, how many days do you rest? I mean, how many, how many days a week do you rest, uh, David? Oh, I do rest during the day, acuérdese. Ahí usted ya le va a ir aplicando los, las expresiones de tiempo. O sea, esas no solamente son para que usted las vaya conociendo, no, es para que usted ya las vaya utilizando en su vocabulario. Viene usted y me dice, oh, I do rest during the day, I mean, during the week, two times, twice a week. All right, nice. esas, esas expresiones ya las vamos a ir viendo más adelante, ¿ok? Tal vez nos da tiempo, pero once significa uno, twice significa two. All right, solo para que le quede una idea. All right, so, yo le pregunto a mi estimada Jenny, uh, how much time do we have at this moment? How much time do we have in order to complete this class? How much time do we have left? I'm sorry. How much time mm -hmm. do we have left in order to complete this class? Ahí, ahí yo le hice más grande la pregunta. O sea, porque ahorita si yo solo How le digo. How much time do we have? Do we have? Vamos a pretender que cuánto tiempo ah, nos okay. queda de la, de la clase, vaya. Ok, vaya. Ah, ah, ah. Yo le digo, uh, Jenny, ¿how much time do we have uh, at this moment, uh, Jenny? We have 50 minutes. 50 minutes, right? So, eso yo lo entendí como se lo dije a David. Nosotros somos amigazos de años, y usted me dijo, ok, do, I mean, we have like 10 minutes, pero para yo entenderle en una mejor manera, porque yo no la conozco, ¿verdad? Usted no me conoce, y yo le digo, Jenny, estamos en una conferencia, ¿verdad? Una conferencia de profesional, le digo, Jenny, how much time do we have in order to finish, to finish this reunion or this meeting? How much time do we have en order, en manera de, re, de, de terminar esta reunión. How much time? Order. Um, en order. En order. Esa es una expresión. En order to complete this meeting. Viene usted y me dice, ah, I believe we do have 
like 10 minutes remaining. Like, tenemos como 10 minutos que restan. Ok. Very good, very good. Ah, Pero, bien larga esa pregunta, teacher. Sí, nos vamos entendiendo. No, es que usted la va, a ir, la, va a ir, la va a ir arreglando poco a poco. No se preocupe. All right, let's see. Vamos a ver. A los que, no le, a los que tienen la, la cámara apagada, vamos a ver. Daniel Armando Rivera, please. Uh, how many hours a day do you work, Daniel? Daniel Armando Rivera, how many days, I'm sorry, how many hours, how many hours a day do you work, uh, Daniel? Bueno, no, no quiere contestar, vamos a ver. Remember, guys, participation, remember, remember. Mario Roberto Alfaro Peña, same question. How many hours a day do you work? Eight hours a day. I do work eight hours oh. a day. Remember, I work eight. I work eight hours a day. I do work eight hours a day. Oh, I, I do, do work. I do work hours. eight hours a day. Ajá, porque la pregunta fue, how many hours do you work? I do work eight hours a day. Very good, excellent. Vamos a ver otra cámara apagada por acá. Uh, let's see. Teresa de Jesus Garcia Cotto. Good evening. How much money do they pay per extra hour? Vamos a asumir que yo ya conozco cuando usted trabaja y yo le estoy haciendo esa pregunta de amigos, ¿verdad? ¿Cuánta, ¿Cuánto le pagan de dinero por cada hora extra? Yo creo que se fue la niña. Oh, ahí está, ahí está. Ok, contésteme. How much money do they pay per extra hour? So, si le estoy haciendo esa pregunta a usted, usted me dice, they pay me, y ella me dice la cantidad. Vamos a ver, no, me quiere contestar. Otra cámara apagada, vamos a ver. Todas están encendidas, no, aquí hay una apagada. Teresa no me quiso contestar. Vamos a ver, Daniel, ya me contó, tampoco me quiso contestar. Okay, uh, Laura, please, answer this question. How much money do they pay per hour? extra hour uh, I I do I do pay extra hour uh, 10 10 dollars 10 dollars mm. per, per extra hour they pay you 10 dollars per extra hour okay very good very good excellent all right so just pay attention to how we are going to an how we are going to answer all right because uh, para que sea la mejor mejor la respuesta pero yo lo entendí no se preocupe nice <laughs> nice try no no se preocupe no se preocupe lo que yo quiero es de que le demos acknowledge verdad que lo la entendamos la pregunta y luego contestemos lo mejor que podamos acuérdese le faltan seis es que más dice dice cuánto dinero te pagan por hora extra algo así Exacto, exacto. Sí. This, ah, how, okay. how much money do they pay for extra hour? O sea, ahí no le pregunta ni a usted, uh -huh. ni a mí, ni a fulanito, ni a menganito. Eso fue plural. Pero como yo le hice esa pregunta a usted, asumimos que trabajamos o que usted trabaja y usted conoce ese lugar. Y por ende, usted uh -huh. me va a decir que a usted es la que le pagan, ¿verdad? O sea, vamos a, a ah, usar, okay. vamos a usar un poco por decirlo así, ¿verdad? Un poco de, lo, de lógica, ¿verdad? Entonces, yo le digo, a uh, mi estimada, how much money do they pay per extra hour? O sea, porque usted me está, quería, usted me está dando, me está ayudando a querer entrar a trabajar donde usted trabaja, valga la redundancia. Y mi pregunta es, hey, how much money do they pay per extra hour? Y bien, usted me dice, ok, they do pay Ten dollars per extra hour. Oh my goodness! Ten dollars per extra hour. Excellent. Of course. Hook me up. Okay. So, ayúdame ahí, por favor. Hey, chame la mano. All right. So, I be there. If it is like that way, I'm gonna be working with you. All right. So, okay, Laura. Laura, this is Yes. Okay. Okay, Laura. You say me. Okay, Renee. Very good. I see you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Okay. Let's see. Uh, let's see, ¿qué tema viene por acá? Okay. 
So, Eric Alejandro, uh, how many days a week do you rest? Repeat, please. How many, la misma pregunta que está acá, mi estimado. Aquí estamos en la, en la página 16 de la plataforma. How many days a week do you rest? I need uh, two days. I do mm, rest. I do I, rest. I, I, I do rest. I do rest two days a week. Okay, very good, very good. Uh, Rosa del Carmen Rojas Perez. How much time do we have? We have two hours English class for finish. Mm, no, but right now, vamos a asumir, vamos a asumir, very good, I mean, no se preocupe, vamos a asumir de que la pregunta fue así, ¿verdad? Si estamos en la reunión, estamos en la clase, por ende, ¿verdad? Sabemos de que la clase ya va a terminar. Entonces, yo hago una pregunta así al azar, pero me tocó preguntarle a usted, mi estimada. ¿A quién fue que me contestó? Se me olvidan los nombres, Dios mío, ya le da. Ok, Rosa, este, por ende, usted me dice, yo le, yo, yo le hago la pregunta y yo le, hago, le digo, hey, how much time do we have? O me codeo así con, con Eric y le digo, hey, Eric, preguntarle a Rosa, how much time do we have? Pero por ende es porque ya nos vamos, ¿verdad? Viene, y viene Eric y le hace la misma pregunta. Hey, Rosa, how much time do we have? Y ahí le falta algo más, ¿verdad? Porque yo quiero saber cuánto tiempo falta para que termine la clase. Fue lo que me dijo Jenny, ¿verdad? Está bien grande la pregunta, teacher, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces, yo le digo, how much time do we have? Before we, go to, before we go home, antes que nos vayamos a casa. ¿Cuánto tiempo queda antes que nos vayamos para la casa? Oh, ok, I guess, I yo pienso, four minutes. four minutes, right? Four yeah. minutes, very good, very good, excellent, excellent. Let's see. Um, bueno, le he preguntado a mi estimada Oveida, Oveida, uh, how many hours a day do you work? Soveda, con este. Oh, Soveda, I'm sorry. I'm sorry, my bad, Soveda. My bad, okay. my bad. Repeat, por favor. Yes, how many hours a day do you work, Soveda? Um, uh, how many hours a day do you work? Acuérdense que le estoy preguntando a ti, a tu a usted, a vos. All right, Me so. está preguntando cuántas horas trabajo. Así yes, es. Yes, how many hours? Yes, yes. how many hours a uh, day? A day, al día. Uh, how, many, how many hours a day do you work? Hours uh, uh, oh, a day. Um, I do work. Uh, do you uh, do work? Do you work? Ace, uh -huh. ace, ace or a day. Okay, let me let's repeat together. Repitamos juntos. I do work. I, I do, do work. Eight hours. Eight hours. Hour, hours. A day. A day. A day. A day. A day. A day. Very good. All right. So. Sin, sin temor, sin temor, mi estimada Sobeida. Usted, usted háblelo, dígalo, 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 y ya va a ver que a la séptima le va a salir. Ahorita vamos por la primera, ok, no se preocupe. Pero yo sé que a la segunda le va a salir mejor. Esa fue okay. mi, mi opción. Ok, let's see. The last one, one of the last ones over here, de los que han participado, vamos a ver. Uh, Jose Derek Mejía, how much money do they pay per extra hour? I'm sorry, DJ, nothing. I am living in the in my work. Oh, okay, I understand. So, are you the owner or? Eres, es usted el dueño o cómo cómo está la cosa? I don't know. I am sleep in my work. Yeah. And I shower in my work and my and dinner, breakfast, no, lunch. Pero, ah, pero cuánto sería cuánto sería el pago por extra hora en su trabajo? Nothing. Nothing. Oh, okay. Nothing. Yeah. Very good. Pero pues, hagámosle, pongámosle un ejemplo. O sea, usted deme un ejemplo. 
¿Cuánto sería el ejemplo que usted creería que pagarían por extra hora en su trabajo? Eight, eight or ten dollars. Eight or ten dollars per hour. Okay. For hours, yeah. Excellent. Let's see. Uh, Jocelyn, just, antes que se vaya, ¿verdad? No le había preguntado nada a Jocelyn. All right, Jocelyn, how many days a week do you rest? I rest one day. One day. All right. Very good. All right. Excellent. All right. So, all right, guys. Uh, let me just stop right here. Remember, guys, that we need to complete the activities that we are checking so far together during the classes, right? So, at the end of this course, I'm going to ask for that particular uh, file. ¿Verdad? Le voy a preguntar por ese, por ese documento, for that document, at the end of this course, all right, como un proyecto. Entonces, para que usted tenga tiempo y lo desarrolle, ¿verdad? Sus ejercicios. No es mandatorio, acuérdese, no es mandatorio. No se vaya a poner así estresado. Ahorita, mire que aquí ando un dolor que ya me voy a hacer un masaje, que verdad que estamos estresados, ¿verdad? Bien working y yo lo entiendo, all right, so. Teacher. Yes, miss. Uh, y puede mandarlo de las tareas al grupo. Ok, lo voy a mandar si tengo tiempo eh, el día de ahora, lo mando ahora, si no mañana durante el día yo se los mando para hacer las capturas de pantalla. Por eso uh -huh. le digo yo, tómeme, si tiene tiempo, tómeme la captura, captura de pantalla every time that I request that y así nos lo tenemos todo listo. Pero no se preocupe, voy a tratar de mandárselo, ¿ok? Mis niños y mis niñas, any questions before we go to bed? Una consultita. Sobre eh, las tareas que, del, que hay que hacer, que nos dio hasta el viernes, ¿hasta qué, hasta qué página? Eh, una, dos, tres, cuatro, ¿cuántas tenemos que hacer de aquí al viernes? Porque dijo que teníamos hasta el viernes. ¿De cuáles páginas me está hablando? Solo les dejé... Eh, uno. De los módulos, esas las tareas ah, ah, de, 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 de los proyectos, esa parte, de, de los módulos plataforma. que hay que hacer, exactamente. Plataforma, esas, usted se puede adelantar lo que usted lo que usted pueda, acuérdese de que entre más rápido lo haga, es mejor, si usted lo hace después de esta, de esta clase, si usted no tiene sueño y quiere ir a, a trabajar en su plataforma, lo puede hacer, ¿verdad? Lo, eso es lo que dice la, la regla, ¿verdad? Lo, que, la, lo que le leí la vez pasada. Ajá. Pero los coordinadores, si no tengo entendido, si tengo entendido, ellos dijeron la vez pasada de que lo más recomendable es terminarla el jueves. Las, las, las clases que usted va viendo a diario con el maestro, ¿verdad? Y lo más, y, o sea, y si usted puede avanzar, si usted dice esto ya lo entiendo y termina todo, no hay ningún problema. Usted lo puede terminar, que sería lo más recomendable. ¿Verdad? Así se, se evita problemas porque hay personas que por eso han perdido sus espacios, porque no han completado sus tareas y mucho menos se han presentado a la clase. Eso son dos cosas. Si usted termina la tarea, no quiere decir de que su ausencia no le va a afectar. Sí, ese es un porcentaje. Sí le va a afectar. ¿Ok? Tiene que ir las dos Pero, cosas a la par. La otra, eh, otra ticha que teníamos nos daba sábado, como a veces el tiempo, ¿verdad? Uno sí. sale tempranito de casa. Sí, sí, no. En esta noche. Entonces, bueno, no sé si nos puede dar el fin de semana para avanzar, pues. Sí, hágalo, hágalo. Lo, a, a, apuntes, trate de, de terminar lo más que pueda y eso va a ser lo mejor que puede hacer en su, uh, ¿cómo se dice? Lo, que, lo mejor que puede hacer para avanzar en la plataforma. ¿Ok? Ok. Thank you. Teacher. Dígame. Dígame. Y podemos ver los avances. Eh... O vamos a mandar. Eso se lo voy a, se lo voy a, voy a ver si los puedo dar eh, mañana, ¿verdad? Porque no tengo entendido si yo le puedo dar esa información, ¿verdad? Si usted los puede ver a través de su plataforma, pues qué bueno, ¿verdad? Pero en, la, voy a, dígame. en la plataforma se puede ver cómo... Entonces en la plataforma lo puede ver, yes. Ahí voy a ver su avance, cómo va. Mm -hmm. okay. Not a problem. Any other question, questions, guys? No, no question. No questions. All right. I see you tomorrow. Have a wonderful rest Good of the night. night. Take Bye. it easy. Thank you, guys. Thank you, Elmer. Thank you, Joseph, Laura, Rosa, Jenny, Adriana, Claudia, um, Soveda, Eric, Andrea, Laura. Good, and night, Good night. Take it easy. All right. Good night. Good night, Good night. Good night everybody.
Good night, guys. Very good. Very good. Very good job, guys. Very good job. Good night. Good night. Good night.